হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকে আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তি যে অধ্যায়টা আছে ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি এই অধ্যায়ের হচ্ছে প্রথম পর্ব নিয়ে আজকে আলোচনা করব তা আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাজ এবং কাজের প্রকার ভেদ অর্থাৎ কাজের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো আজকে কাজ বলতে কি বোঝায় সেই জিনিসটা আমরা জানবো দেখো তোমরা শুনে থাকবা যে বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ এক একটা বিষয় বোঝায় আর নর্মালি কাজ বলতে আর একটা বিষয় বোঝায় যেমন এই যে কেউ ধরো একজন অফিসে বসে কাজ করছে অফিসে বসে কাজ করছে সে কিন্তু বলবে যে আমি কাজ করছি কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু এটাকে কাজ বলে না তোমরা জানো কাজ বলতে বোঝায় যখন ওই একটা বস্তুকে বল প্রয়োগ করা হবে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুতে স্মরণ ঘটে শুধু তখনই সেটাকে কাজ বলা হয় যেমন দেখো এটা একটা বস্তু এই বস্তুটাকে আমি এখান থেকে সরাতে চাই তাহলে সরাতে হলে অবশ্যই কি করতে হবে এটাকে বল প্রয়োগ করতে হবে রাইট তো এটাকে আমি বল প্রয়োগ করলাম এফ পরিমাণ তখন এই বস্তুটা দেখা যাচ্ছে যে এই তল বা ভূমি বরাবর স্মরণ ঘটবে ধরে নিলাম যে বস্তুটা এখান থেকে সরে এই অবস্থানে এসেছে এই অবস্থানে এসেছে বস্তুটা এই যে বস্তুটা ছিল এই বস্তুটাকে এফ বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা এই অবস্থানে সরে আসছে আমি ধরে নিলাম যে এটা এই দূরত্ব অর্থাৎ এক্স দূরত্ব এরকম করে আসছে তাহলে আমরা বলবো যে কাজ কাজকে আমরা হচ্ছে ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করি কারণ তোমরা জানো ইংরেজি নাম হচ্ছে ওয়ার্ক ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করা এই জন্য প্রথম অক্ষর হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লু সমান হচ্ছে এফ এবং এক্স অর্থাৎ হচ্ছে বল এবং স্বর্ণের গুণফল তাহলে তোমরা ছোট্ট করে বলতে পারো যে কাজ হচ্ছে কোনো বস্তু বল এবং স্বর্ণের গুণফলকে আমরা কাজ বলি এটুকু বললেই চলবে তবে এটাকে একটু যদি ভালো করে বলতে চাও মানে একটু লেন্থই সুন্দর করে গুছায় বলতে চাও তাহলে বলবে যে কাজ হচ্ছে তাই যখন একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলাম এই যে বস্তু বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুর বল প্রয়োগের বিন্দুর দিকে মানে আমি যেদিকে বল প্রয়োগ করছি সেই দিকে কিন্তু বস্তু স্মরণ ঘটেছে এই জন্য আমরা বলবো হচ্ছে কাজ বলতে আমরা বুঝবো যে কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগ করলে যদি বল প্রয়োগ বিন্দুর দিকে স্বর্ণের রূপাংশ ঘটে তখন বল এবং স্বর্ণের গুণফলকে আমরা বলবো হচ্ছে কাজ কারণ হচ্ছে আমরা ধরো একটা বিল্ডিংকে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি তাহলে বিল্ডিংটা কিন্তু সরে যাবে না অর্থাৎ সে সেক্ষেত্রে কিন্তু কাজ হবে না আবার আমি যেদিকে বল প্রয়োগ করছি বল ওইদিকে প্রয়োগ করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বস্তু স্মরণ আমার দিকেই চলে আসছে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু কাজ হবে না এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে যে দিকে বল প্রয়োগ করব তার বিপরীত সেই দিকেই কিন্তু সেই দিকে কিন্তু অবস্থা পরিবর্তন হতে হবে বস্তু তাহলে সেখানে কাজ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না এই জন্য এই সংখ্যাটা বলা হয় যে বল প্রয়োগ করলে বল প্রয়োগ বিন্দু যদি স্বর্ণের উপাংশ ঘটে তখন ওই বল এবং স্বর্ণের গুণফলকে আমরা কাজ বলবো আর ছোট্ট করে যদি বলতে যাবো তাহলে বলবে যে বল এবং স্বর্ণের গুণফলকেই কিন্তু কাজ বলা হয় তো এটা ছিল কাজ কাজের একটা সমীকরণ আমরা শিখলাম তবে সব সময় যে বল প্রয়োগ করলেই বলের প্রয়োগ বিন্দুকে স্মরণ ঘটবে তা নয় কিন্তু যেমন দেখো আমরা সবাই ক্যারাম টুকটাক খেলতে পারি অথবা অনেকে ক্যারাম আমরা দেখি যে কীভাবে খেলে তো অনেক সময় দেখবে যে ক্যারামে যে স্ট্রাইকটা দিয়ে ধরুন ছোটগুলো ছোট যে গুলিগুলো থাকে সেগুলো যখন মারা হয় তখন অনেক সময় দেখবে যে সোজা যায় না আমি কিন্তু স্ট্রাইকটা সোজা মেরেছিলাম কিন্তু সোজা না গিয়ে অনেক সময় কিন্তু বেঁকে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওই গুলিটা কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন করছে তাহলে কি স্মরণ হবে না অবশ্যই হবে স্মরণ তবে সমীকরণটা চেঞ্জ হবে চলো আমরা এটা দেখিনি যে সেক্ষেত্রে সমীকরণটা কেমন হয় আর ধরো আমার আমার বস্তুটা এখানে এ অবস্থানে ছিল এই এ অবস্থানে ছিল আমার বস্তুটা আমি এটাকে বল প্রয়োগ করেছি বল প্রয়োগ করে বস্তুটা এখান থেকে অন্য একটা যখন আমি বল প্রয়োগ করলাম এই বরাবর এ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে বস্তুটার স্মরণ এ থেকে এই যে এ থেকে সি এই বরাবর হওয়ার কথা এ থেকে হচ্ছে সি বরাবর হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ হচ্ছে এক্স বরাবর এদিকে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা সোজা না গিয়ে বল প্রয়োগের ফলে একটু বেঁকে গেছে অ্যাঙ্গেল হতে পারে কিন্তু তো আমি ধরে নিলাম যে এটা এই বরাবর অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যেখানে নতুন একটা অবস্থান এ সি নাম দিচ্ছি এটা আমরা বি দিলাম যে এ বি এ বরাবর চলে গেল তাহলে দেখো যে দুটা সোজা দেওয়ার কথা ছিল না গিয়ে একটু বেঁকে গেছে তো বেঁকে যেদিকে স্মরণ হয় সেটাকে নাম দিলাম হচ্ছে এস মাঝখানে দেখো একটা মধ্যবর্তী কোন তৈরি হয়েছে এই কোনটাকে আমরা বলে হচ্ছে ঠেটা কারণ কোনের মানটা আমরা জানি না তা কোনকে আমরা জানি ছেটা দ্বারা প্রকাশ করার জন্য ছেটা দ্বারা প্রকাশ করলাম তো আমরা যদি এই বি এবং সি এ অবস্থানটা
এখন আমরা এই যে এখানে থিটা কোণটা উৎপন্ন হয়েছে থিটা কোণ रिलेटेड কোন সূত্রটা হবে সেটা জানার জন্য আমরা একটু দেখে সূত্রগুলো দেখে আসি তো এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে sin cos আর tan এর তিনটা সূত্র আছে তিনটা সূত্র যে কোন একটা ব্যবহার করতে হয় তো আমরা একটু দেখে আসি যে কোন সূত্রটা uh, sin theta is a sin theta a sin theta shown on the janus lombo by hoche into oti hood lombo by hoche oti hood lombo by oti hood after the cash on kepe a monaco donapore shagore lobo noti amyabulsi shagore lobo noti shagore hoche shagore take a sin theta che lobo noti lombo are oti প্রথম হচ্ছে এই যে অতিভুজ কথার আগে আছে অতি তো এই রিজনে সহজে এটা মনে রাখার জন্য বলে সাগরে লবণ অতি cos θ যেটা আছে cos θ এটা সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই হচ্ছে অতিভুজ এটা হচ্ছে cos θ এটাকে বলে কবরে ভূত অনেক বা কবরে ভূত অতি অনেকজন অনেক ভাবে পড়ে আর এটা আছে tan θ tan θ সমান হচ্ছে কিন্তু লম্ব বাই হচ্ছে লম্ব বাই হচ্ছে ভূমি এটাকে মনে রাখার জন্য বলে টেরা লম্বা ভূত টেরা লম্বা হচ্ছে এই যে tan θ লম্বা ভূত হচ্ছে লম্ব আর হচ্ছে ভূতের এখান থেকে ভূ নেয়া হয়েছে ভূমি তো এই তিনটা মনে রাখি তো এখন আমরা দেখি যে আমরা যে চিত্র এঁকেছিলাম কাজের সেইটার ক্ষেত্রে কোন সূত্রটা মানে ম্যাচ করে বা কোন সূত্র ইউজ করে আমরা দেখে আসি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রে আমাদের যে θ কোণটা সেটা এই এটা যদি একটা সমকোণ ত্রিভুজ হয় তাহলে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এই যে এটা এই কোণটা হচ্ছে 90 90 ডিগ্রি আর আমরা জানি যে যেটা সমকোণী হয় সমকোণ কোণটা 90 ডিগ্রি হয় তার বিপরীত বাহুটা হয় কিন্তু অতিভুজ তাহলে এটার বিপরীত বাহুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা এটার বিপরীত বাহু কিন্তু এটা এটা আমাদের তাহলে অতিভুজ আর এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে আমাদের θ যে কোণটা সেটা হচ্ছে ভূমি এবং হচ্ছে অতিভুজের সাথে সম্পর্কিত তাহলে ভূমি আর অতিভুজ সম্পর্কিত সূত্র কোনটা এখানে ভূমি এবং অতিভুজ দেখতে পাচ্ছি এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা এর cos θ সমান তাহলে তাহলে আমরা এই চিত্র অনুসারে এই যে চিত্র আছে চিত্র অনুসারে আমি লিখতে পারি যে চিত্র হতে cos θ সমান আমরা ভূমি বা অতিভুজ আমরা জানলাম তাই না তাহলে cos θ ভূমিটা বলো তো এখানে চিত্র অনুসারে ভূমিটা কোনটা হবে হ্যাঁ নিশ্চয় ধরতে পারছো তোমরা যে ভূমি হচ্ছে ac আর অতিভুজটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ab বা cos θ সমান হচ্ছে ac সমান আমরা কি ধরেছি x এই যে দেখো ac সমান হচ্ছে x ধরে দেওয়া আছে এই যে x আর ab সমান কি দেওয়া আছে s তাহলে আর আর যদি আমরা একটু গুণ করি তাহলে x s cos θ এটা হয় এখন দেখো ঠিক উপরে আমরা আগে যে কাজের সমীকরণটা ছিল আমরা লিখে রাখছি কি সমান বলতো w সমান হচ্ছে fx রাইট তাহলে w সমান হচ্ছে fx এই যে w সমান হচ্ছে fx লিখছিলাম এখন এই যে আমরা একটু আগে x সমান x কট cos θ পেয়েছি এই যে আমি একটু মার্কিং করে দেখাচ্ছি যে x কিন্তু আমরা s cos θ পেয়েছি এই x এর মানটা আমরা উপরে যে কাজের সমীকরণ ছিল w সমান fx এই x এর জায়গায় মানটা বসাবো তাহলে w সমান fx লিখলাম f তো এখানে থাকবেই f যেটা ছিল এটা থাকলো আর x এর জায়গায় লিখে দিলাম হচ্ছে s cos θ এটা হচ্ছে w সমান তাহলে এটা আমাদের নতুন সমীকরণ যে w সমান হচ্ছে f s cos θ এটা হচ্ছে আমাদের যদি কোণ থাকে কোণের মান দাও থাকে তাহলে তোমরা কাজের ক্ষেত্রে w f s cos এর সূত্রটি ইউজ করবে আর যদি কোণ না থাকে বল আর সরণ থাকে তাহলে কিন্তু বল সরণ সম্পর্কিত সূত্র হচ্ছে w f x এই দুটো আমরা সূত্র ইউজ করব এটা ছিল হচ্ছে কাজ কাজের সংজ্ঞা এবং হচ্ছে সূত্রগুলো আমরা দেখলাম এখন আমরা একটু দেখে আসি যে কাজের একক বা মাত্রা কি হবে তো আমরা একটু আগে শিখলাম যে কাজ সমান কাজ কাজ w সমান আমরা শিখলাম হচ্ছে f s f টা আমরা জানি হচ্ছে বল আর s টা হচ্ছে আমরা জানি সরণ তো বল বল f কে আমরা ভাঙলে পাই নিউটনের সেকেন্ড ল অনুসারে দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে বল ইনটু হচ্ছে বল সমান আমরা জানি f সমান হচ্ছে m a m মানে হচ্ছে ভর আর a হচ্ছে ত্বরণ ইনটু আছে হলো এখানে সরণ সরণ তো সাথেই ছিল আমি আবার বলছি w সমান f s f মানে বল s মানে সরণ বল f সমান আমরা জানি হচ্ছে বল f সমান জানি হচ্ছে m a 
তার মানে হচ্ছে এম মানে ভর আর এ মানে হচ্ছে তরণ আর সরণ এর সাথেই ছিল ভর একটা মৌলিক রাশি তোমরা জানো এটা আমরা যখন প্রথম অধ্যায়ে পড়েছি পরবর্তী সেখানে আমরা মৌলিক রাশিগুলো পড়েছি ভরকে আর ভাঙা যায় না কিন্তু তরণকে ভাঙলে আমরা পাই হচ্ছে বেগ বাই হচ্ছে সময় এটা তরণ সমান আমরা জানি ইন্টু হচ্ছে সরণ এরপর ভর মৌলিক রাশি আমি আগেই বললাম আর বেগ এই যে বেগ দেখতে পাচ্ছ বেগ কিন্তু ভাঙা যায় বেগ সমান আমরা জানি কিন্তু সরণ বাই সময় তাহলে বেগের জায়গায় আমরা লিখবো সরণ আর এখানে একটা স্মরণ আছে তাহলে স্মরণ স্কোয়ার করে দিলাম আর বেগ বাই যেহেতু স্মরণ বাই সময় তাহলে সময় কিন্তু একটা নিচে আসে আর একটা সময় আছে তাহলে দুইটা সময় হয়ে যায় তাহলে হবে হচ্ছে সময় স্কোয়ার আমি এই জায়গাটা আবার একবার বলছি তাতে একটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে ভর বেগ সময় আর স্মরণ এটা ছিল ভরকে আমরা লিখছি বেগ সমান আমরা জানি স্মরণ বাই সময় বেগ সমান জানি আমরা স্মরণ বাই সময় তাহলে এখানে একটা স্মরণ আর এই যে একটা স্মরণ আছে স্মরণ স্মরণ গুণগুলো তাহলে কি হচ্ছে স্মরণ স্কোয়ার নিচে একটা সময় ছিল আর বেগকে ভেঙে যে স্মরণ বাই সময় পেয়েছি সেই সময় একটা চলে আসে তাহলে সময় সময় গুণগুলো সময় স্কোয়ার পাচ্ছি বুঝতে পারছো তোমরা আশা করি এখন আমরা এটার এখানে আমরা হচ্ছে একক বসাতে পারি আবার হচ্ছে মাত্রা বসাতে পারি আমরা একটু একক মাত্রাটাকে বসাই দেখি মাত্রা হচ্ছে ভরের মাত্রা হচ্ছে কিন্তু এম ক্যাপিটাল এম ভরের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম আর স্মরণ যেটা স্মরণের মাত্রা কিন্তু এল স্মরণ স্কোয়ার আছে তাহলে এল স্কোয়ার সময়ের মাত্রা কিন্তু হচ্ছে টি টি স্কোয়ার এই মাত্রাগুলো দুজনের জন্য ক্যাপিটাল লিটার ইউজ করতে হয় এবং এটা কিন্তু আমরা আগে গতি অধ্যায় এবং যখন আমরা প্রথম অধ্যায়টা তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিকভাবে পর্ব ভিত্তিকভাবে পড়েছি তখন কিন্তু এগুলো আলোচনা করেছি তো এম এল স্কোয়ার টি স্কোয়ারটা নিচে আছে এটা উপরে চলে গেলে পার টেন ভার্স হবে আর মাত্রা প্রকাশ করার সময় এটাকে অবশ্যই থার্ড ব্যাকেট দ্বারা ক্লোজ করতে হবে তাহলে কাজ এই যে এটা শোন হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টেন ভার্স হচ্ছে টু এটা হচ্ছে কাজের মাত্রা তো আমরা একটু দেখে নিই যে কাজের এককটা কি কাজের একক আমরা জানি যে কাজের একক হচ্ছে জুল আর কাজ একটা কিন্তু স্কেলার আসি অথেন্টার দিক নাই তাহলে কাজ একটা স্কেলার আসি আর কাজের একক হচ্ছে জুল জুলটা কিভাবে আসছে আমরা একটু দেখে নিব তো এটা একটু সাইড করলাম আমরা ডাব্লু সোহন হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে এফ এস এফ দ্বারা বুঝে আমরা বল বলের একক জানি আমরা সবাই নিউটন আর এস যে এস বোঝায় স্মরণ স্মরণ একক কিন্তু হচ্ছে মিটার তাহলে এটাকে হয় নিউটন মিটার আর এই যে নিউটন মিটার এটাকে কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে জুল অর্থাৎ কাজের একক কিন্তু হচ্ছে জুল কাজের একক জুল রাইট এখন অনেক সময় কোশ্চেন আসে তোমাদের যে এক জুল কাজ বলতে কি বুঝো সেগুলোর ক্ষেত্রে মুখস্থ করার কিছু নেই তোমরা খুব সহজেই এখানে বলে দিতে পারবে যে ডাব্লু সমান যেহেতু এফ এস যে কোনো বস্তুর উপর যদি এক নিউটন বল প্রয়োগ করি এবং তার স্মরণ যদি এক মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ হবে এক জুল ওয়ান নিউটন মিটার আর ওয়ান নিউটন মিটার সমান জানি আমরা হচ্ছে জুল এই জন্য এক জুল বসাবো আমি আবার বলি যদি বলে যে এক জুল কাজ বলতে কি বুঝো তাহলে আমরা বলবো কোনো বস্তুর উপর যদি এক নিউটন বল প্রয়োগ করি এবং বল প্রয়োগ করার ফলে যদি স্মরণ এক মিটার হয় তাহলে কিন্তু কাজের পরিমাণ হবে এক জুল আবার এরকম কোশ্চিন আসে অনেক সময় যে বিশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো তো খুবই সহজ যে বিশ জুল যদি বলে তাহলে এখানে হচ্ছে ডাব্লু সমান আমরা যেটা করব যে ডাব্লু সমান তো আমরা জানি এফ এস এটা জানি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কোন বস্তুর উপর যদি এক নিউটন বল প্রয়োগ দিয়ে স্মরণ যদি বিশ মিটার হয় স্মরণ বিশ মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ বিশ জুল অথবা আবার এভাবে বলা যায় বা কোন বস্তুর উপর বিশ নিউটন বল প্রয়োগ করার পর যদি স্মরণ যদি এক মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ কিন্তু হবে হচ্ছে বিশ জুল আমি আবার বলি যদি তোমাকে বলা হয় যে কোশ্চিন যে বিশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো তাহলে বলতে পারবে যে এক নিউটন বল প্রয়োগ করে যদি বস্তুর স্মরণ বিশ মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ বিশ জুল আবার এটাও বলা যাবে যে কোনো বস্তুর উপর বিশ নিউটন বল প্রয়োগ করার ফলে যদি স্মরণ এক মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ হচ্ছে বিশ জুল এইভাবে আমরা কিন্তু কাজটাকে প্রকাশ করতে পারি আশা করি একটু বুঝতে পেরেছ আমাদের আরেকটা টপিক্স বাকি আছে সেটা আমরা পড়ে নেব এখন তো কাজের প্রকার ভেদ কাজ দুই প্রকারের তো কাজ হচ্ছে দুই প্রকারের একটা জানি আমরা হচ্ছে বলের দ্বারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ আর একটা হচ্ছে বলের বিরুদ্ধে কাজ বা ঋণাত্মক কাজ তো কাজকে আমরা লিখতে পারি যে কাজ এটা মূলত দুই প্রকারের একটা হচ্ছে বলের দ্বারা বলের দ্বারা আর একটা হচ্ছে বলের বিরুদ্ধে বলের বিরুদ্ধে বলের দ্বারা কাজকে আর একটা নাম বলে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক কাজ আর বলের বিরুদ্ধে কাজ সেটাকে বলা হয় ঋণাত্মক কাজ তো একটু তোমাদের এক্সপ্লেন করি তো কাজ হচ্ছে আমি আবার বললাম দুই প্রকার একটা বলের দ্বারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ আর একটা হচ্ছে বলের বিরুদ্ধে কাজ বা ঋণাত্মক কাজ বলের দ্ব
তাহলে সেটা হচ্ছে বলের দ্বারা কাজ হবে যেমন আমার হাতে যে মার্কার দেখতে পাচ্ছি দুটা মার্কার এই মার্কার দুটো আমি ফেলে দিই এখান থেকে তাহলে এটা নিচেই দিকে পড়বে তোমরা বুঝতে পারছো কারণ অভিকর্ষ তরণ কাজ করছে কোন দিকে নিচের দিকে এই যে আমি বল প্রয়োগ করার ফলে এটা অভিকর্ষ তরণের দিকে অর্থাৎ অভিকর্ষ তরণের কারণ নিচের দিকে পড়ছে এটাকে বলের দ্বারা কাজ আমাকে এখানে বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে বস্তুটা নিচের দিকে পড়ছে এটাকে বলে বলের দ্বারা কাজ আর বলের বিরুদ্ধে যেটা দেখো এই মার্কার দুটা যদি আমি উপর দিকে নিক্ষেপ করতে চাই তাহলে আমাকে কিন্তু অভিকর্ষ যে তরণটা কাজ করছেন নিচের দিকে এই অভিকর্ষ তরণের বিরুদ্ধে আমাকে কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হবে বল প্রয়োগ করে বস্তুটা উপর দিকে নিয়ে যেতে হবে এই জন্য এই ধরনের কাজগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে বলের বিরুদ্ধে কাজ সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমাদের এই পর্বে এই কাজ নিয়ে আলোচনা করা ছিল আমার মনে হয় যে সমস্ত টপিক যেগুলো যে বিষয়গুলো তোমাদের পড়ানো হয়েছে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো আমরা পরে পরে যে পর্ব আছে সেই পর্বে নতুন কোন টপিক্স নিয়ে আবার হাজির হবো তোমাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অনেক ভালো থাকবে তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা এ বলে আমরা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ